ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸು ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇವು ನಾನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಓನ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಏನೇ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಜಯ್ನ ವೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಶಂಕದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಬಂದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಜನಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂಭೋಗ ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅರಿವುಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮೈತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾದ್ಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನೇಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್ಜನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀನೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ನನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ನನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಜನನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅರಿವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉದ್ರೇಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೀನಿಸು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಪ್ಪಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಪೀನಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನ್ ಎರೆಕ್ ಪೀನಿಸ್ ನೋಡಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀನಿಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀನಿಸ್ನೊಳಗೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಾಕ್ ಆದಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಈಚಿ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳು ಮಚ್ಬೋದು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪೀನಿಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರಕ್ತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಖಲನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸು ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ 
ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬ ಇದೀಚೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡು ಏನಾದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬ್ರೈನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಚರಿಸಿದರು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ನಮಗಿದೆ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಾಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಚೋಕಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಜುವೆನೈಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಂಟ್ರಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೈನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೈನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ದಿನ ಇಂಟ್ರಕೋರ್ಸ್ ಮಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಪೈನ್ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಜೈನ್ ಐಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಐಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸು ಅನ್ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸೈಟಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂಥ ಕಾರಣನ ನಿಮ್ಮ ಗೈನೆಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ನನಗೇನೋ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪೈನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲಾಕ್ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಸಪೋಸ್ ಆಕೆಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಕೆಲ ನಡವಳಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಶಿ ಮೆ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೆರೈಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರೈಟಲ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಕೆಗೆ ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸು ವೆಜೈನಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೆಜೈನಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗೆ ಅವ್ರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಮೆರೈಟಲ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಎರೋಜನ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇವು ನಾನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಓನ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಏನೇ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಜೈನ ವೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ವೈ ಜೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಲೋಕೇನ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ವೆಜೈನ ಡ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ
ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಗಂಡಸ್ರ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಪ್ರೋಜನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಜನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಪೋರ್ನು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಶಂಕದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಬಂದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ನೀವು ಯುರೆತ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಇಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಡಮ್ ಬರ್ತವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟ